dua ya kuiombea nchi yetu <coughs> na kuliombea bunge ewe Mwenyezi Mungu mtukufu muumba wa mbingu na dunia umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke kwa kuomba uibariki nchi yetu idumishe uhuru umoja haki na amani umjalie rais wetu hekima afya njema na maisha marefu ili pamoja na ushauri wadumishe utawala bora utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la jamhuri ya muungano wa Tanzania na utupe uwezo kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amina Mheshimiwa bunge na waomba tukae Mheshimiwa bunge tunaendelea na mkutano wetu wa mwisho wa bunge la 11 mkutano wa 19 kikao cha leo ni cha 35 katibu hati za kuwasilisha mezani hati za kuwasilisha mezani mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali Mheshimiwa speaker naomba kuwasilisha mezani taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali kuhusu taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu zilizokaguliwa za serikali kuu <coughs> na mashirika ya umma kwa mwaka wa fedha unaoisha tarehe 30 Juni 2019 Mheshimiwa Speaker naomba kuwasilisha Asante sana katibu maswali yalikwisha kuulizwa na kujibiwa asubuhi ya leo kwa maandishi Katibu hoja za kamati kwamba bunge sasa alipokee na kukubali taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya hisabu za serikali kuhusu taarifa za ukaguzi za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hisabu za serikali kwa hisabu zilizokaguliwa zilizo za serikali kuu na mashirika ya umma kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni 2019. Asante sana katibu. Mheshimiwa bunge kama mnavyojua kwamba bunge hili na mwisho na tusingependa bunge hili la 11 likaacha kiporo kwa bunge la 12 kwa hiyo tulikuwa tumekubaliana katika kamati ya uongozi kwamba ni vizuri e, homework zetu zote zikamilike. Moja hapo ilikuwa ni kupata e, taarifa za kamati za, e, za kamati za kudumu za hesabu. Kwa hiyo tutakuwa na kamati ya hesabu za serikali leo na siku ya Jumanne na tutafuatiwa na kamati ya kudumu ya hesabu za serikali za mitaa. Kwa siku mbili tena Jumatano na Alhamisi ya wiki ijayo. Kwa jinsi hiyo basi moja kwa moja ni mkaribishe mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali Mheshimiwa Narenjwa Kaboyoka au mwakilishi wake Karibu sana endelea Mheshimiwa speaker kwa mheshimiwa makamu mwenyekiti mheshimiwa Aishi endelea Mheshimiwa speaker kwa mujibu wa kanuni ya 117 ibara ndogo ya 17 ya kanuni ya kudumu za bunge toleo la Januari 2016 naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu ya serikali PSC kuhusu taarifa ya hesabu zilizokaguliwa na CAG za serikali kuu na mashirika ya umma kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 30 2019 na kuomba bunge lako tukufu lipokee na kujadili inavyostahili Mheshimiwa Speaker Shughuli za kamati ya kudumu ya bunge ya serikali zilizingatia majukumu yake iliyoanishwa katika kifungo cha 14 cha nyongeza ya nani ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016. Kamati ilifanikiwa kuchambua na kujadili taarifa ya hesabu zilizokaguliwa na jumla ya mafungu 17 ya serikali kuu na mafungu 20 ya mashirika ya umma. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa taarifa ya CAG kwa mafungu mahsusi Serikali kuu na mashirika ya umma ilibainisha hoja za mafungu 15 na hoja hizo ni kama zifuatazo. Hoja namba moja, tathmini na ufanisi katika utendaji wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Mheshimiwa Speaker, kwa kipindi cha miaka mitano toka mwaka 2015 hadi 2020, TRA imeongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yake ya kisheria 
ambapo kati ya mwaka 2016 hadi 2019 TRA ilifanikiwa kukusanya mapato kwa wastani wa asilimia 88.1 ikilinganishwa na malengo ambayo yamewekwa yamekuwa wakipewa Mheshimiwa Speaker pamoja na mafanikio hayo uchambuzi wa kamati katika taarifa ya CAG umebaini changamoto katika maeneo yafuatayo A katika idara ya ushuru ya forodha kamati imebaini hadi kufikia tarehe 30 Aprili 2020 kamati kiasi cha fedha cha shilingi bilioni 712.4 kilikuwa kija kusanya kutokana na dosari mbalimbali B jumla ya mashauri ya kodi yenye thamani ya shilingi bilioni 84.6 yalikuwa haja hitimishwa hali hii kwa kiasi kikubwa ilichangiwa na vyombo vilivyohusika na utoaji wa maamuzi ya kodi TRAB na TRIT kutokutekeleza majukumu yake ya kisheria kwa kati kutokana na sababu mbalimbali na si changamoto za ukusanyaji wa madeni ya kodi za siku za nyuma taxi areas kiasi cha shilingi bilioni na tatu hoja namba mbili madeni ambayo TANESCO inadai kwa kiasi kwa taasisi za serikali kwa wateja binafsi ni bilioni 454.4 Mheshimiwa Speaker, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2019, shirika la umeme TANESCO lilikuwa linaidai jumla linaidai jumla shilingi bilioni 454.4 kutoka kwa wateja mbalimbali. Mheshimiwa mchanganuo wa deni hilo unafafanua kwamba taasisi mbalimbali za kiserikali zinazodaiwa jumla shilingi bilioni 205.8 na wateja binafsi shilingi bilioni 199.3 na madeni mengineyo jumla yake ni shilingi bilioni 49. Athari ya uwepo wa deni hilo wa deni lilosababishwa kat katika lilombatanishwa katika chati namba 2.1 hapo juu ni kupungua kwa kasi kupungua kwa hali ya ukwasi liquidity na TANESCO na hivyo kuathiri hali ya kiutendaji wa shirika hilo muhimu kwa maendeleo ya taifa letu. Hoja namba tatu usimamizi wa mkataba na hali ya ufanisi katika mamlaka ya bandari TRA. Mheshimiwa speaker, pamoja na mafanikio ambayo TRA imeipata ikiwa ni pamoja na ongezeko la kishehena za mizigo na hudumiwa katika chati namba iliyoainishwa katika chati namba 2.2 ilivyofafanua taarifa ya CAG imebainisha uwepo wa changamoto kadhaa katika katika TPA ambazo zinapunguza ufanisi wa shirika hilo changamoto hizo ni kama zifuatazo A mapungufu katika mfumo wa makusanyo ya fedha ya bandari TPA billing system mapungufu hayo yanasababisha dosari kadhaa ikiwemo uwepo wa shilingi bilioni mbili ambazo ni tofauti ya fedha ambayo haikuwa imefanyiwa usuluhishi na katika na, ka, na hati za madai za shilingi bilioni 1.8 ambazo hazikuonekana B dosari katika usimamizi wa mikataba ambapo katika mikataba saba iliyokaguliwa CAG alibaini kutokuwepo taarifa ya main, za maendeleo ya miradi project progress report na C ongezeko la deni ambalo TRA TPA inadai kwa wateja kwa mwaka 2019 ambao kwa bandari ya Dar es Salaam ilikuwa ni shilingi bilioni 25. Hii ni kinyume na kifungu namba 3.3.3 kwa kanuni za fedha za TPA ambazo kinataka huduma zote za bandari zilipo kwa fedha taslimu. Hoja namba 4 matumizi ya sio na manufaa ya shilingi bilioni moja kwa wakala wa umeme rea. Mheshimiwa Speaker, uchambuzi wa kamati katika taarifa CAG umebaini kuwa rea waliingia mkataba na kampuni ya SMEC International Limited kwa ajili ya shughuli za ushauri wa kitaalamu. Shughuli hizo zilihusu uandaji wa nyaraka za sabuni, bid documents kwa ajili ya ushauri na usanifu kwa wakina wa ujenzi wa njia ya mkondo wakati wa umeme yani medium voltage. Kwa ajili hiyo vijiji el, kwa ajili ya vijiji 1783 hapa nchini. Mheshimiwa Speaker hata hivyo kabla kampuni husika haijakamilisha taratibu za ushauri Rea na TANESCO waliteua kandarasi 29 kuanza kutekeleza mradi husika kwa msingi huo kampuni ya Smek International Limited ililipo fedha kwa kuandaa taarifa ambayo Rea na TANESCO hawakuitumia katika utoaji wa zabuni kwa kandarasi husika hoja namba tano, mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA Mheshimiwa Speaker uchambuzi wa kamati katika taarifa ya ukaguzi CAG kuhusu mamlaka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA umebaini mapungufu katika maeneo makubwa mawili. Maeneo hayo ni dos, maeneo ni dosari katika utunzaji katika utunzaji wa malhafi na za, za uzalishaji vya vitambulisho vi, 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 vya taifa zenye thamani ya shilingi bilioni 
na eneo la pili ni kutokuwepo kwa mkataba kati ya NIDA na watumiaji wa taarifa za NIDA ili hivyo kuikosesha serikali mapato. Hoja namba sita, matokeo ya kaguzi maalumu kuhusu mali na madeni ya kampuni ya Pride. Mheshimiwa speaker, mukta, kwa muktasari CJ alibaini yafuatao katika kam, katika kampuni ya Pride. Jum, eh, jumla shilingi bilioni 11.1 madeni yalichukuliwa na watumishi wapatao na moja bila kurejesha hadi kufikia tarehe 30 Oktoba 2019. B hadi kufikia tarehe 30 tarehe 30 moja Oktoba 2019 kampuni ya Pride inadaiwa jumla ya shilingi bilioni 100 bilioni 130. C ukaguzi maalumu ulibaini ubadilifu wa fedha uliofanywa na baadhi ya watumishi wa kampuni ya Pride kiasi cha shilingi bilioni 10.4 na D ubadilifu wa fedha za malipo ya watoa huduma mbalimbali kwa huduma ambazo hazikufanyi hazikufanyika kwa kipindi cha mwaka 2015 hadi 2017 shilingi milioni 585.9 Hoja namba saba, matumizi ya shilingi bilioni mia, bilioni 1.51 Wizara ya Mali Asili Utalii bila kuwepo kwenye mpango wa budget Mheshimiwa Speaker kanuni ya nne ibara ndogo ya kanuni za fedha za umma mwaka za mwaka ya, za mwaka 2011 kam, kama ilivyorekebishwa mwaka 2014 zinalipa bunge mamlaka kupitisha na kuridhia matumizi yoyote ya fedha za serikali Mheshimiwa Speaker, taarifa ya CJ inabainisha kuwa Wizara ya Mali Asili na Utalii ilikusanya fedha kutoka taasisi mbalimbali zilizo chini ya chini ya wizara hiyo kiasi cha shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya shughuli ya tamasha la utalii, utalii festival. Hata hivyo ukaguzi unabainisha kuwa fedha hizo zilitumika bila idhini ya bunge kama kanuni za fedha za umma zinavyoelekeza. Hoja namba nane ni hali ya kifedha ya benki zinazomilikiwa na serikali. Mheshimiwa Speaker uchambuzi katika uchambuzi wa kamati katika mwenendo wa, wa benki za serikali katika mwaka wa fedha 2019 ulibaini kwa benki ya uwekezaji biashara na benki ya uwekezaji maendeleo zina changamoto kubwa ya mtaji hata hivyo inatatiza ina utendaji wenye ufanisi na malengo ya ukuzwaji wa benki hizo mheshimiwa speaker kutokana na changamoto za mtaji benki ya uwekezaji maendeleo na benki ya uwekezaji biashara zinaweza kupewa adhabu na benki kuu ya Tanzania BOT na hata kufungiwa leseni ya biashara kwa kikiuka miongozo muhimu inayosimamiwa na shughuli za benki hapa nchini. Hoja namba tisa, kutofanyika tathmini ya uwezo wa mfuko wa PSSSF actual valuation. Mheshimiwa speaker, baada ya kuunganishwa kwa mifuko mbalimbali ya jamii na kuwa PSSSF, CJ alitoa mapendekezo kuwa ni muhimu kufanyika tathmini ya kitaalamu na kutambua uwezo wa mfuko wa PSSF kuweza kutimiza majukumu yake na kulipa pension kwa kwa siku zijazo. Zoezi hili ufahamika kitaalamu kama actual valuation. Mheshimiwa speaker, hadi kwa guzo mwaka 2019 unakamilika, zoezi hili la tathmini lilikuwa halijakamilika. Athari ya kutokufanya kwa kutokufanyika kwa zoezi hili hilo muhimu ni kwamba mifuko mfuko utakosa tathmini ya kina iwapo una uwezo wa kulipa mafao siku zijazo kwa kutumia rasilimali zilizonazo kwa sasa. Hoja namba kumi Kutokusainiwa kwa se, kwa hesabu za shirika la kampuni ya simu Tanzania TTCL baada ya kutolewa hati isiyoridhisha qualified audit opinion. Mheshimiwa speaker, ukaguzi wa hesabu za shirika shirika la simu Tanzania TTCL ulikamilika mnamo mwezi Desemba 2019. Katika ukaguzi huo CJ alitoa hati isiyoridhisha qualified audit opinion kwa hesabu za TTCL. Hata hivyo kinyume na masharti ya kifungu cha 13 cha sheria kwa guzi wa umma namba 11 ya mwaka 2008 bodi ya TTCL haikupokea na kuridhia adopt taarifa kuhusi taarifa husika ya ukaguzi iliyokuwa na hati iliyopendekezwa. Hii baadaye isainiwe na CJ. Mheshimiwa speaker Bodi ya TTCL kutokupokea na kuridhia taarifa ya ukaguzi kwa wakati kwa sababu ya hoja zilizomo na hati ya ukaguzi iliyopo imependeke, inapendekezwa iliyopendekezwa ni hali ya kuingilia uhuru wa ofisi ya taifa ya ukaguzi na OT. Aidha CJ alibaini uwepo wa kiasi cha shilingi bilioni 11.1 ambazo ilionekana kuwa ni deni ambalo TTCL inadaiwa na wateja wake bila uthibitisho na kukosekana kwa nyaraka za uthibitisho wa deni la shilingi bilioni 91.43 ambalo TTCL inadai kuwa wateja 
inadai kwa wateja mbalimbali. Hoja namba kumi na moja kutolewa hati mbaya ya ukaguzi adverse opinion kwa kampuni ya Stami Gold. Mheshimiwa Speaker, kwa mwaka wa ukaguzi 2018-19, kampuni ya Stami Gold ilipata hati mbaya ya ukaguzi adverse opinion. Mheshimiwa Speaker, kampuni ya Stami Gold ilipata hati mbaya ya ukaguzi kutokana na masuala mbalimbali kama ifuatavyo. Kutokuwepo kwa uthibitisho wa deni la jumla la shilingi bilioni shilingi bilioni 52.5 ambalo kampuni ya Stami Gold inadaiwa na kutokuwepo kwa uthibitisho wa deni la jumla la shilingi bilioni 52.5 ambalo kampuni ya Stami Gold inadai kwa makampuni mbalimbali. Hoja namba 12. Matumizi ya bodi matumizi ya bodi za mazao kuzidi kuzidi mapato hivyo kutofikisha kutofikiwa kwa malengo. Mheshimiwa Speaker, changamoto kubwa ambayo CAG ameibainisha katika bodi amebainisha katika bodi za mazao na matumizi makubwa ya bodi hizo kulikuwa uwe, kulikuwa uwezo wake ukaguzi wa mwaka wa fedha 2018-19 ulibaini kati ya bodi ya mazao tisa bodi tano sawa na asilimia msina sita zilikuwa na nakisi kwenye mwaka huo hivyo kuathiri utendaji wa kazi wa bodi hizo hoja namba 13 mheshimiwa speaker kampuni ya, ya mkulazi Ineo milikiwa na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NCCF kwa asilimia tisina sita na jeshi la magereza kwa asilimia nne kutokana na taarifa ya upembuzi ya kinifu ya mwezi januari mwaka 2019 CIG alibaini kuwa kampuni ilipaswa ianze kuzalishaji wa sukari katika kipindi cha mwaka 2018 2019 Mheshimiwa Speaker hata hivyo hali ya CIG hadi CIG anakamilisha kwa guzi mwezi Desemba 2019 kampuni ilikuwa haijaanzisha uzalishaji Hali hii inapelekea kampuni kupata hasara kwa kipindi cha miaka mitatu mita, mfululizo. Hadi kufikia 2030, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2019, kampuni ilikuwa imepata hasara ya jumla shilingi bilioni 8.87, sawa na asilimia 30 ya kiasi kilichowekezwa. Hoja namba 15, namba 14, Benki Kuu ya Tanzania BOT. Mheshimiwa Speaker, kamati imebaini kuwa BOT inachukua muda mrefu kwa sababu fedha zinazotoka kwenye mabenki ya kibiashara. Kwa mwaka huu hadi kwa guzo na kamili ya CJ alibaini zaidi ya shilingi bilioni 300 zilikuwa zinahusika zina katika hoja hii. Taarifa ya CJ inabainisha pia BOT inachukua muda mrefu katika kuharibu fedha chakavu zinazotokana zinazotoka kwenye kwenye mzunguko. Hoja namba 15 ambayo ni hoja ya mwisho kutokuwepo na ufanisi katika kampuni ya mizinga. Mheshimiwa Speaker, pamoja na kuwa kampuni hii imekuwepo kwa, kwa miaka takriban kumi CJ amebaini mapungufu mbalimbali katika uendeshaji wake ikiwa ni pamoja na kupata hasara mfululizo na pia kampuni haina bodi ya wakurugenzi hasa hasa hadi sasa kinyume na masharti ya uzushaji wake. Mheshimiwa Speaker, mapendekezo ya kamati. Mamlaka mapato TRA ili kuongeza ufanisi wa makusanyo ya kodi, bunge liazimie kwamba A serikali iboreshe hali ya utendaji wa vyombo vinavyotoa maamuzi kuhusu mashauri ya kodi kwa kutenga na kutoa fedha za fedha na rasilimali nyinginezo kwa wakati na kuwezesha uhitimishaji wa mashauri ya kodi kwa wakati b serikali iwezeshe TRA kuwa na uwezo wa kushughulikia mashauri ya kikodi na ukusanyaji wa madeni na kodi na kodi zizo kadiriwa jambo hili litafanikiwa lita kwa kutenga na kutoa rasilimali za kutosha uwepo wa watumishi wenye weledi na sifa katika kitengo cha ukaguzi wa kodi kitengo cha huduma na kitaalam na idara ya usimamizi ya madeni ya kodi C serikali imarishe mfumo wa udhibiti katika huduma ya utoaji mizigo ya ulipaji wa kodi kwa, kwa bidhaa zinazoingizwa ndani ya nchi kwa kuhakikisha huduma zote za forodha zinafuata zinafuatwa ipasavyo ili kuepuka upotevu wa mapato na, ser, na serikali D mwisho serikali ima, iliamrishe kudhibiti na ufuatiliaji wa mizigo inayopitia hapa nchini kwenda nchi za nchi za nje transit goods ili kuepuka matumizi ya bidhaa hizo katika soko la ndani bila kulipiwa kodi. Asimamia mbili malipo yasiyo na manufaa yaliyofanywa na REA. Mheshimiwa bunge liazimia kwamba serikali ifanye uchunguzi wa kina kuhusu malipo hayo ambayo yana biashiria vya ubadhilifu na matumizi mabaya ya madaraka na hatua kali na hatua stahiki zinazoweza kuchukuliwa. Asimamia namba tatu, mheshimiwa mheshimiwa usimamizi wa mikataba na ufanisi wa mamlaka ya bandari TRA. Bunge liazimia kwamba TPA itekeleze kwa ukamilifu matakwa sheria 
na manu, ya manunuzi ya umma na kanuni zake katika eneo la usimamizi wa mikataba. B CAG kwa mamlaka yake ya kikatiba na kisheria aendelee na zoezi la ukaguzi maalum katika eneo la manunuzi, usimamizi na utendaji wa mfumo mbalimbali na utendaji wa mifumo mbalimbali mbali ya TPA. Aidha serikali izingatie mapendekezo ya ukaguzi huo maalum pindi itapokuwa imekamilika ili kuboresha shughuli za TRA. Azimio namba 4 Mamlaka vitambulisho vya taifa NIDA. Bunge liasimie kwamba NIDA iimarishe udhibiti wa ndani kwa kuwa na kumbukumbu sahihi za mahitaji halisi na malhafi ili kufanya manunuzi kwa kuzingatia mahitaji halisi kwa kipindi kifupi. Na B, NIDA iingie mkataba na taasisi zote zinazotumia tumia tarifa za NIDA ili kuongeza mapato wa serikali na udhibiti wa tarifa na kudhibiti tarifa za serikali. Namba tano, madeni ya shirika la umeme Tanesco. Bunge liasimie kwamba Management ya Tanesco ili imarishe mikakati ya kukusanyaji ya madeni ili kwa kisha madeni usika ya nakusanyo kwa wakati. Na B, serikali ichukue jitihada maksusi ya kibajet kupitia wazara wa fedha na mipango. Kwa kisha serikali, taasisi zote za serikali zinazo na Tanesco zalipa madeni yao kwa kuzingatia utuatibu kibajet utoko ukua meyokuwa na hazina. Namba sita, ukaguzi malumu wa, kipi, wa kampuni ya Pride Tanzania. Bunge liazimie kwamba Serikali itekeleze kikamilifu mapendekezo yote eleo toleo na siyeji katika ukaguzi maalumu wa kampuni ya Pride ili kuendelea kuimarisha udhibiti na wajibikaji katika fedha za umma. Asimio namba saba. Mwishima speaker. Matumizi ya shilingi bilioni moja, milioni miatano kumina moja, laki tisa na tisina tano na senti tisina nane katika uzara ya maliasili na utalii. Bunge liasimio kwamba siyeji kwa mamlaka yake ya kikatiba na kishiria aendelee na ukaguzi maalumu na ufa unaofanywa kuhusu taratibu uliofanywa kuhusu taratibu uliotumika kukusanya fedha hizo matumizi yake na tathmini ya fedha zilizotumika kwa, matu, kwa matumizi husika namba nani hali ya kifedha ya benki za serikali bunge liazimie kwamba serikali ifanye tathmini ya mwenendo wa benki hizo mbili benki ya benki ya wawekezaji biashara na benki ya wawekezaji maendeleo ipitie na kuchambua kwa kina viango vya mitaji kwa, ma, kwa malengo ya kujiongezea mtaji ili ifikie uyano wa kiwango cha chini cha mtaji kinachotakiwa kwa mujibu wa kanuni za benki ya mwaka 2014 au zirekebishe kwa kadi itakavyoona nafaa. Namba 9, tathmini ya hali halisi ya mfuko wa PSSSF. Bunge liazimia kwamba bodi ya PSSSF yahakikishe kabla kufikia mwezi Septemba 2020 zoezi hili muhimu liwe limekamilika. Namba kumi, kampuni ya Mzinga Holding Company Limited Bunge liazimia kwamba shirika la mizinga lifanya mapitio ya mipango mikakatu, mkakatu wake ili kutathimini iwapo kampuni tanzu ya mizinga holding company itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa muundo wa sasa au ivunjwe na kunganishwa na shirika mama kwani shughuli zao zina shaibiana. Hii itasaidia kupunguza gharama za uendeshaji na, na kwa kuunganisha nguvu ufanisi utaongezeka. Azimia namba 14 stamic, kampuni ya stamic gold. Bunge liazimia kwamba serikali kupitia wizara ya madini itekeleze yafuatayo. A. Board, board na management ya Stami Gold wakikisha wanawasilisha kwa CAG nyaraka zote zazotakiwa ili kwa kiki ili wakiki ufanyike kuhusu madeni mbalimbali ya kampuni. B. Serikali kupitia takukuru wakamilisha kwa, kwa wakati uchunguzi wa tuhuma mbalimbali mbali unaoendelea katika kampuni ya Stami Gold kwa haraka na kuchukua hatua stahiki. Na C. Wizara ya madini kwa kushirikiana ofisi ya msajili wa hazina wakikisha kampuni ya Sami Gold inapata rasilimali za kutosha kama wat, kama watumishi wenye sifa weledi na wabunifu. Ayo kampuni ya Sami Gold uongezwe ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwa, kwa siku zijazo kampuni inasajiliwa katika soko la Hisa Dar es Salaam ili wa Tanzania wapate fursa ya kumiliki hisa hizo. Asimio na, na mbili, hali ya ukwasi katika bodi ya mazao hapa nchini. Bunge liazimia kwamba Wizara ya Kilimo ifanye tathmini ya kina na kitaalamu ili kubaini faida na hasara za uwepo wa bodi nyingi za mazao. Tathmini hiyo isaidie kuangalia uwezekano wa kupunguza baadhi ya bodi kam, kama uwezo wa kuzesha haupo ili kuwe na bodi chache zenye majukumu mchanganyiko na ziwe na zipewe rasilimali ya kutosha kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Namba 13 Benki Kuu Tanzania BOT. Bunge liazimia kwamba BOT iandae mpango mkakati wa muda mrefu na kurekebisha dosari za kuchelewa kwa sababu fedha zinazotoka kwenye mabenki ya biashara mapema inawezekana. Asimio namba 14. Bunge liazimia kwamba 
kampuni kampuni ya mkunazi holding bunge lazimia kwamba kampuni ya mkunazi itekeleze majukumu yake kwa mujibu wa mpango mkakati wa kampuni aidha serikali kupitia NSSF ifanye uchambuzi wa tathmini ya kina kuhusu mradi huo ili kupata tija kupata njia bora ya kutekeleza bila kupata hasara na kwa maslahi mapana ya taifa azima namba tano, kutosainiwa kwa hesabu za TTSEL na dosari za, kiute, za kiutendaji katika kampuni hiyo bunge liazimia kwamba serikali ifanye tathmini ya kina ya kiutendaji ya bodi na management ya TTSEL kwa kufanya hivyo serikali itabaini maeneo ya kuboresha ili kampuni hiyo iendeshwe katika misingi ya utawala bora ubunifu na ushindani na kuongeza pato mapato ya serikali hitimisho mheshimiwa speaker hii taarifa ya mwisho ya kamati ya PSC katika kipindi hiki cha uhai wa bunge la 11 napenda kutumia fursa hii adim hadhim kwa muhimu wa kipekee kukushukuru wewe binafsi kwa uongozi wako makini ambao kwa miaka hii mitano umewezesha kamati yangu kutekeleza majukumu yake bila vikwazo kwa kutoa maelekezo na miongozo thabiti pale kamati inapohitaji msaada wako aidha na mshukuru naibu speaker mheshimiwa dr Tulia Axon pamoja na wenye vitu wote wa bunge kwa kusaidia kuongoza bunge letu kwa ufanisi mkubwa mheshimiwa speaker na washukuru wajumbe wote wa kamati ya PSC eh, kamati ya bunge ya hesabu za serikali kwa kutekeleza majukumu ya kamati hii kwa uadilifu na uledi mkubwa wajumbe hawa kwa kipindi hiki cha miaka mitano wamefanya kazi kubwa bila kuangalia misimamo ya vyama na kwa kati wote waliongozwa na weledi uzalendo umoja na maslahi mapana ya taifa letu na watakia kila laheri katika mchakato wa uchaguzi unaokuja mheshimiwa speaker naomba majina yaingie kwenye kwenye hasad mheshimiwa speaker napenda kushukuru kumshukuru katibu wa bunge ndugu Stefan Kigaigai kwa ushauri wake kwa kamati pale alipotakiwa kufanya hivyo natoa shukurani kwa idara kamati ya bunge kwa kuratibu shughuli za kamati kupitia kwa kaimu mkurugenzi wa idara hiyo ndugu Michael Chikokoto makatibu wa kamati ndugu Eric Maseke na ndugu Wilfred Magova mheshimiwa speaker mwisho kamati inatambua na kutathmini ushirikiano mkubwa iliopata kutoka kwa ofisi ya taifa kwa guzi nchini na ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ndugu Charles Kichere na shukurani kwa uongozi wa Wizara Fedha na mipango kwa kuendelea kuisaidia kamati katika utekelezaji wa shughuli zake kwa weledi na ufanisi hoja mheshimiwa speaker na washukuru waheshimiwa wote wabunge wote kwa kunisikiliza naomba kutoa hoja asante sana mheshimiwa makamu wa mwenyekiti kwa kusoma hotuba yako na hotuba yako imeungwa mkono na waheshimiwa wabunge na kushukuru sana hoja hiyo imeshatolewa sasa rasmi na kwa hiyo tunaendelea na utaratibu e, kwanza ni watarifu wa shimo bunge ambao wako msekwa na pia mlioko mundani kama kuna mheshimiwa ambaye angependa kuzungumza siku ya leo basi aniletee jina mapema iwezekanavyo ndo na organize meza yangu hapa ili tuweze kuweka mambo sawa sawa mapema sio kisha sikia wenzio wameongea ndio upate upate mdadi sasa na nataka kuongea. <laughs> ya ilikuwa mwenyekiti wa kamati atuanzishie lakini simuoni na hizi barakoa siji kama yupo mheshimiwa anagenjwa. Oh, okay. Hakuna neno. Nilikuwa nimepanga tukichana kwangu kama ange, angeanza kwanza e, ili atuanzishie zoezi hapa lakini haina shida. Kwa hiyo tuanze na mheshimiwa Musa Mbaruk. Eh atafuatiwa na mheshimiwa Omar Kigua. Asante mheshimiwa speaker. Labda mimi kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya njema. E, na vile vile pia tukaweza kukutana na kuendelea na shughuli za bunge letu. Lakini pia e, mheshimiwa speaker Situ acha kwa shukuru wapiga kura wa jimbo langu la Tanga mjini ambao kwa kipindi chote cha miaka minne na ushe hii wamekuwa wakanipa ushirikiano wa hali na mali wa kimwili na kiroho. Niseme tu kwamba mheshimiwa speaker mimi ni mjumbe wa kamati lakini nitachangia kama ifuatavyo. Mimi nitaanzia kwa masuala ya malipo ya rea ya 1.83 billion. Mheshimiwa speaker kama tumesikia taarifa ni kwamba rea 
walikuwa waweke umeme katika vijiji 1798 lakini wakamwajiri muhandi, nini mhandisi mshauri au consultant ambaye yeye alikuwa anaandaa taarifa ya kuwasaidia wao kurahisisha kazi yao lakini kwa bahati mbaya sasa au tuseme kama ni kwa maksudi kabla hajatoa taarifa ile consultant wenzetu wakaajiri makampuni 27 kwa ajili ya kusambaza umeme vijijini sasa huyu mhandi, huyu mhandisi mshauri alilipwa hizo fedha 1.83 billion sasa haya ni matumizi mabaya ya fedha za serikali lakini vile vile pia huu ni ubadhirifu mkubwa wa fedha za serikali pia vile vile ukitazama na ukizama kwa ndani pana viashiria vya rushwa sasa mimi ni shauri tu serikali kwamba iliangalie ili swala hili kwa uzito unaostahili na ikibidi wahusika wachukuliwe hatua lakini jambo jingine ambayo nataka kulizungumzia mheshimiwa speaker ni swala zima la vitambulisho vya nida ukitazama kwenye swala zima la vitambulisho vya nida pana mapungufu na pana makando kando mengi kwa mfano pana vifaa au materials ambazo zimenunuliwa za takriban shilingi bilioni 42 yani wamenunua materials nyingi kuliko mahitaji kiasi kwamba sasa yatakao yani hayo materials yatakotumiwa ni machache lakini wao wamekishanunua na hayahitajiki nayo hii pia ukiangalia mheshimiwa speaker ni matumizi mabaya fedha za serikali na ni ubadhirifu kwa hiyo yani vifaa vimenunuliwa vingi kuliko mahitaji ya ya, ya nida. Kwa hiyo mimi nishauri kwamba serikali hapa itupie macho nida, kuna makando kando mengi lakini pia ukitazama hata hayo materials yaliyonuliwa wakati wana mtambo wa zamani wamenunua mtambo mwingine mpya. Sasa hii raw material iliyonuliwa ya mtambo wa zamani haifanyi kazi kwenye mtambo mpya. Nao vile vile pia hayo ni matumizi mabaya ya fedha za serikali. Lakini jambo jingine linaloota kulizungumzia mheshimiwa speaker ni swala zima la pride pride ina mambo mengi na kuna uchafu mwingi upo hapo ndani kwa mfano ukiangalia utakuta wakati wanafanyiwa ukaguzi eh, special audit imeonekana pana pana ubadhirifu wa takriban shilingi bilioni kumi ambazo zimetumika vibaya lakini kama hilo walitoshi wakati ukaguzi unafanyika wao benki hawakuwa hata na shilingi kumi hata shilingi moja hawana ina maana walikwenda wakapua fedha benki kwa ajili ya kujinufaisha binafsi kwa hiyo hilo mheshimiwa speaker nalo naomba lichukuliwe hatua za kinidhamu na vile vile pia serikali iangalie kwa sababu kuna wajanja wachache walitaka kuifanya pride ni kama ni kampuni yao binafsi sasa hili jambo kwa kweli halikubaliki hata kidogo lakini jambo jingine mheshimiwa ni wizara ya mali asili na utalii pana matumizi ya 1.5 billion ambazo zimetumika nje ya budget ukitazama kanuni za fedha hii ni kinyume na kanuni ya fedha ya mwaka na moja na vile vile pia ni ukiukwaji wa sheria ya budget sasa mimi e, nione kwamba kwanza panahitajika ukaguzi maalum lakini vile vile ni shauri kwamba hatua zichukuliwe kwa wale wote waliohusika na ubadhirifu huu wa shilingi 1.5 billion. Jengine mheshimiwa ni swala lazima la Tanzania Port Authority kwa bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa mheshimiwa speaker tumeona kwenye kamati yetu kuna mikataba karibu saba ambayo taarifa za utekelezaji taarifa za utekelezaji hazijatekelezwa lakini vile vile pia hata thamani ya hii miradi saba sisi kama kamati hatukuweza kuijua lakini vile vile pia kama ile walitoshi mifumo ya uendeshaji wa shughuli za bandari kwa njia ya kielektroniki bado haijakamilika mara zote tumewaita mheshimiwa ni bahati nzuri ni kushukuru umenteua kwa mjumbe wa PSC kwa miaka minne kila tunapoita bandari wakija tukiwauliza kuhusu hii mifumo wana tupiga piga chenga hii mengine ambayo yamekamilika mengine haijakamilika sasa mimi ni sema mheshimiwa speaker hapa labda wanafanya kwa maksudi kwa sababu e, kutokamilika kwa hii mifumo ndio chanzo kikubwa cha mapote, cha upotevu wa fedha na mapato ya serikali kwa hiyo mimi naomba serikali ipaangalie sana bandari ya Dar es Salaam kama tunavyojua mheshimiwa bunge wenzangu bandari ni lango kuu la biashara kama sisi hatuwezi kudhibiti mapato yetu ya bandari itakuwa miaka nenda miaka rudi tunapongeza Kenya, tuwapongeza Msumbiji, bandari ya Beira, tuwapongeza Dabani Afrika Kusini, tuwapongeza Port Elizabeth wakati sisi watu wengi nchi nyingi zilizotuzunguka ambazo ni landlocked country wanatumia bandari zetu kwa ukaribu tuliokuwa nao na ushirikiano wa jumuiya ya Afrika Mashariki lakini wenzetu wa bandari mimi nafikiri ama hawajui wajibu wao ama wameweka maslahi yao mbele binafsi 
Kwa hiyo mheshimiwa speaker mimi naomba hilo liangaliwe. Lakini mheshimiwa speaker vile vile pia kwenye swala la Mzinga Holding Company Limited. Hii kampuni mheshimiwa imekuwa inapata hasara kwa mfululizo. Kwa mfano mwaka jana tu 2019 wamepata hasara milioni 291. Sasa inajiendesha kwa hasara. Mimi nilikuwa na shauri. Kwanza ni vyema ya kampuni ivunjwe kutoa kampuni tanzu irudi kwenye kampuni mama ya mzinga ya mzinga kwenye kampuni tanzu ya mzinga na vile vile pia mheshimiwa na hapo hapa ikibidi lazima tuangalie kwamba hii kampuni kwa nini kwanza ilikuwa inajiendesha kwa hasara wakati ni kampuni tuliyotumaini kwamba itatusaidia si katika mazingira yetu haya ya nchi yetu ya Tanzania mheshimiwa labda nimalizie tu kwa kusema mimi e, kwenye swala zima hili la kamati yetu ya PSC ni shukuru kwa ushirikiano ambao e, wabunge tumekuwa tunashirikiana kama alivyosema mheshimiwa makamu mwenyekiti hapa kwamba kwenye kwenye shughuli za utendaji tumekuwa hatuangalii masuala ya vyama wala hatuangalii huyu atoka wapi huyu atoka tunashirikiana kama alivyosema kwa njia ya uzalendo lakini lengo ni kwamba tutimize jukumu ambalo wewe mheshimiwa speaker umetuamini ukatukabidhi jukumu la kufanya kazi katika kamati hii lakini mwisho mheshimiwa vile vile pia nizungumze E, nitoe pole kwa wenzetu wale ambao wamepatwa na misukosuko ya kisiasa katika vyama vyao kwa kutolewa katika nchi ya mstari kwa maana ya kufukuzwa lakini mimi niseme sisi kama wapinzani huu sio muda wa kufukuzana ni muda kwa sababu tuelekea kwenye uchaguzi wa kuwa pamoja ni muda wa kushirikiana na vile vile pia sisi kwa mfano kama chwa, chama cha wananchi kafu tumewahi kuiongoza ikambi ya upinzani kambi rasmi ya upinzani karibu mara tatu lakini hatukubagua wenzetu kilichojitokeza ambacho sisi sote tumekuwa hatufahamu ni kwamba sisi tumeondolewa hata kwenye uwaziri vivuli hatumo mara ya kwanza tukaona labda ni kutokana na mgogoro tuliokuwa nao ndani ya chama lakini hata ulipokuisha mgogoro bado tumekuwa kando katika swala zima la uwaziri vivuli tuwaombe wenzetu dhambi ya ubaguzi mnapoianza haishi hapo hapo sisi wakati huo alianza alianza E, mheshimiwa Lakatare kuongoza ikambi akaja Ahmad Rashid tulikuwa tunashirikiana na vyama vyote lakini mheshimiwa speaker katika jambo ambalo sisi kafu tumekuwa tukijadiliana mara kwa mara ni ili la wenzetu kututenga ili jambo si alitupendeze hata kidogo wakati huo kuna vyama takriban sita au vitano ilikuwa mheshimiwa Lakatare mheshimiwa Ahmad Rashid wanashirikisha vyama vyote sasa wenzetu ili hawalioni kwamba ni tatizo tuwaombe tu kwamba taarifa tuwaombe tu mheshimiwa speaker swala la, la, la ubaguzi ni kama vile kula nyama ya mtu Unapoanza ubaguzi una, kuwabagua watu wako una, unapewa taarifa mwisho mtakujabaguana wenyewe kwa taarifa napewa taarifa ili umalizie mheshimiwa ni anatokea yeah naomba nimpe taarifa msemaji wakati imeundwa kambi kivuli hata wachama cha wananchi kafu walikuwepo baadaye wao wenyewe wakavurugana tukawauliza mnataka muendelee akasema no sisi hata tulikani kama ni ACT au ni chama cha wananchi na tukiwa mawaziri vivuli na sisi ni kidogo ICT na kidogo CAF tutafukuzwa kwenye vyama vyetu. Aseme kama tukumuuliza. Ni afadhali tuseme ukweli kuliko kuongopa hapa tunamfurahisha nani? Ipo kalika. Mheshimiwa Musambaru kunapokea taarifa hiyo? Mheshimiwa taarifa hiyo mimi siipokei kwa sababu mheshimiwa baada ya kuwa mgogoro umekwisha mahakamani mimi ndio ndio mwenyekiti wa wabunge wa CAF. Na nimemfuata mara kadhaa kiongozi wa kambi ya upinzani kwamba wenzangu wamenituma tukae sasa kwa sababu mgogoro umekwisha tuendelee kushirikiana sasa hili jambo lilivyokuja na mimi niseme tu mheshimiwa ndio yale yale ambayo tutasema kama alivyosema mwalimu Nyerere dhambi ya ubaguzi ikianza mtasema wao wa Zanzibari sisi wa Zanzibara itakwenda mwisho mtasema wao wa Zanzibari sisi wa Tanganyika mwisho itakwenda mtageukana kwamba huyu mchaga huyu mnyamwezi huyu mdigo huyu mbondei huyu mhaya sasa tuwaombe wenzetu tunania safi kabisa na maneno haya sio maneno yangu mimi ni maneno ya sisi wabunge wa kafu kwamba kama mwenyekiti nimetumwa ni aseme kwamba baada ya kutubagua sisi hamuoni sasa na nyinyi wenyewe pia mnabaguana wakati tunaelekea kwenye uchaguzi kipindi hiki cha pamoja sisi tunafurugana asante mheshimiwa speaker naomba kuwasilisha asante sana ujumbe wako umefika Mheshimiwa Omar Kigua nakupa robo saa. Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa fursa na mimi niweze kuchangia kwenye maoni ya kamati ya PSC. Lakini mheshimiwa speaker kabla sijaanza kutoa maoni yangu juu ya kamati hii ningependa kwa heshima kubwa kabisa nikushukuru wewe mheshimiwa speaker 
kwa kazi kubwa ambayo umeifanya katika kipindi chote cha bado nimekuepa bungeni. Mheshimiwa speaker nimetafakari sana nikasema katika kipindi chote hichi ambacho sasa tunamalizia bunge toka nimeingia katika bunge hili nimekuwa mjumbe wa kamati hii ya PSC na nimekuepo hapo kwa sababu uliniamini kuwa mjumbe wa kamati hii mimi nashukuru sana sana mheshimiwa speaker kwa sababu nimeweza kujifunza mengi sana kupitia kamati hii lakini kama hiyo haitoshi mheshimiwa speaker ulipa nafasi ya kuwa pia mjumbe wa kamati ya ya haki kinga na maadili ya bunge ambao pia nilitumikia katika kipindi cha miaka miwili na nusu na kama hiyo haitoshi ulinipa fursa kuwa mjumbe wa kamati maalum ya kushauri ya kushauri wewe mheshimiwa speaker namna ambavyo serikali inaweza kufaidika na sekta ya gesi mimi nikushukuru sana sana mheshimiwa speaker ni waombe wanakongwa wa kuchague kwa kula nyingi sana unatosha kwenye nafasi hiyo lakini nafahamu fika kwamba katika jimbo lako la Kongwa wapo wana kilindi sana ambao mimi nawafahamu watakupigia kula na wafahamu kwamba unatosha kuwa nafasi hiyo mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker mimi ni mjumbe wa kamati ya PSC Mimi nipongeze sana serikali lakini hususan ofisi ya CAG kwa kiasi kikubwa sana ofisi ya CAG imefanya kazi kubwa sana Wapo ambao waliamini kwamba baada ya mabadiliko ya, ya CAG mpya pengine taarifa hii ingekuwa isingeonyesha mambo mengi. Nataka niwaambie heshima wa bunge, taarifa hii imecheheni mambo mengi sana sana sana. Wajibu wetu sisi kama wajumbe wa kamati ya PSC na wajumbe na wabunge wengine ni kuhakikisha kwamba tunakazia yale ambayo mheshimiwa speaker CAG amezungumza. Yamezungumzwa mengi sana lakini mimi nitajikita maeneo machache sana mheshimiwa speaker. Nitaanza na ofisi ya TRA au mamlaka ya mapato. Mheshimiwa speaker TRA au ofisi ya mamlaka mapato ni kwamba ni, ni ofisi ambayo serikali inaitegemea sana. Ni eneo ambalo serikali inaendeshwa kutokana na mapato ambayo wenzetu wa TRA wanasimamia. Lakini katika ripoti ya CAG ambayo ilifishwa katika kamati yetu ilionyesha takriban bilioni 712 hazijaweza kukusanywa na wenzetu wa mamlaka ya mapato. Lakini maeneo hayo yapo maeneo kwa kweli mheshimiwa Suki angalia unaona si kwa sababu tu kwamba wenzetu wana udhaifu kutokusanya lakini yaliyokuepo maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji maamuzi ma, madogo sana mfano mheshimiwa speaker e, serikali au TRA walishindwa kukusanya shilingi bilioni 84.6 kisa tu ni kwamba bodi ya rufaa ya TRAB na bodi ya rufaa walikuwa wameshindwa kukutana kola mwile wa jumbe ushindwa kukutana kuna wajumbe wengine kutoka Zanzibar sasa unajiuliza mheshimiwa speaker inahitaji rocket science kuteua wajumbe au, au ile kola mkutimia hili ni niombe serikali hususan ni waziri mwenye dhamana waziri wa fedha ahakishe kwamba bodi hizi mheshimiwa speaker zinakutana ili ziweze kutekeleza majukumu yake tunaamini kabisa TRA wakisimama vizuri wataweza kukusanya maduhuri haya wataweza kukusanya mapato haya ili miladi ya kimkakati ambayo serikali inaitekeleza sasa hivi iweze kwenda mbele zaidi. Kiasi hichi ni kingi sana. Na naiomba serikali na nauhakika kwamba bodi hizi sasa zitaweza kufanya kazi kama ipasavyo. Lakini eneo lingine mheshimiwa speaker katika upande wa TRA huo huo ni swala la tax arrears. Tax arrears ni kiasi kikubwa hadi kufikia mwezi Aprili 2020 bilioni 333 pia zilikuwa hazijakusanywa kwa sababu mbalimbali. Mbali muombe waziri mwenye dhamana ya fedha yupo hapa ahakisha kwamba anakutana na wataalamu ili pesa hizi ziweze kukusanywa na hoja hizi za ukaguzi ambazo zimejitokeza zisiweze kujitokeza tena lakini eneo lingine mheshimiwa speaker ambalo ningependa kuchangia ni juu ya kampuni yetu ya TTCL mheshimiwa speaker kwa kweli kamati yako ya PSC ilisikitishwa sana 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 na taarifa ya kwamba wenzetu wa TTCL wampata advice wampata qualified opinion maana yake hati isoridhisha na nikisa kwamba bodi ya TTCL mheshimiwa speaker hawakusign taarifa hii ya CAG hili jambo halijakaa vizuri hata kidogo CAG mheshimiwa speaker anafanya kazi kwa niaba yako wewe mheshimiwa speaker CAG ni jicho lako wewe mheshimiwa speaker na tunaamini kabisa kwamba Serikali inawekeza pesa nyingi sana kwenye makampuni kama haya. 
na ni matarajio wananchi wa Tanzania kwamba TTCL ni kampuni tanzu, ni kampuni mama ambayo ina upper hand kubwa sana lakini ukiangalia mheshimiwa speaker utaona kwamba share zake au nafasi yake katika soko wana asilimia moja tu wakati mkongo wa taifa wanaomiliki wao wa TTCL lakini nini kimetokea hapo mheshimiwa speaker ni kwamba bodi ya TTCL hawakusaini hesabu za CAG na ndio ikapelekea CAG akatoa qualified opinion. Hasa jambo hili mheshimiwa speaker halileti picha nzuri kwa sababu pesa hizi ambazo TTCL wanazo ni pesa za wananchi wa Tanzania. Na CAG yeye anakagua fedha za wananchi wa Tanzania. Kitendo cha bodi cha kutoruhusu kusaini taarifa hizi maana yake haujatendea haki CAG. Na haja sio kwamba hajamtendea CAG ni kwamba hawajaitendea haki bunge ambalo ndilo linafanya kazi kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Niombe serikali katika eneo hili. Waangalie waziri mwenye dhamana ya ujenzi TTCL wako chini yake. Angalie ni kwa nini bodi hii haikupitisha hesabu hizi. Yapo mapungufu mengi mheshimiwa speaker. Tulipomuuliza mkaguzi akatuambia mathalan katika hesabu ambazo walizozileta pale. Hesabu zao zilikuwa zina changamoto mbalimbali. Moja wapo ni kwamba ilikuwa inaonekana TTCL wanadaiwa bilioni wanadaiwa wana wao na wateja bilioni moja ambazo hazina maelezo katika uhalisia wa kawaida mheshimiwa speaker titisewe kudaiwa bilioni moja wakati hakuna shughuli yote ile ambayo titisewe umepeleka maana yake zile hesabu zilikuwa zina mapungufu lakini ilionekana pia mheshimiwa speaker ni kwamba TTCL wana huduma mbalimbali mikoani lakini walikuwa wanashindwa kufanya reconciliation katika mikoa na walipoulizwa wakasema kwamba hawana staff wa kutosha mambo ambayo yalikuwa katika within the management wangeza kuyafanyia kazi lakini lingine ni swala maduhuli pia ilikuwa ni maeneo ambayo yana changamoto nyingi mheshimiwa speaker nini maoni yangu mimi kama mbunge ana mjumba kamati ya PSC nadhani imefika wakati sasa kwamba serikali iangalie na ikae chini na management ya CL kwa nini hawakukubali kusaini taarifa za hesabu kitu ambacho kwa kweli hakijakaa vizuri hata kidogo eneo lingine mheshimiwa speaker ambao ningependa kuchangia na ambao nilikuja kwenye kamati yetu ni eneo la NCCF PSCF ushauri wa, wa, wa CAG ulikuwa ni ushauri mzuri sana NCCF LPF yaliunganishwa na ushauri wa CAG baada ya kuangonisha mashirika haya ilikuwa ni kwamba lazima ifanyike tathmini na kwa nini kwafanyika tathmini kwa sababu mashirika haya yalifanya investment yaliweka uwekezaji kwa kutumia michango ya watumishi mheshimiwa speaker. Sasa usipofanya actual valuation maana yake wapo watumishi watakao staff mheshimiwa speaker ambao hawatapata mafao yao. Kinachotarajiwa hapo mheshimiwa speaker ni kwamba michango ile ambayo watumishi wanatoa uwekezaji ukifanyika ndio itakayolipa mafao ya watumishi wale walio staff. Sasa mpaka sasa hivi hadi kufikia Aprili 20 ni kwamba actual valuation hajafanyika. Na iomba sana serikali na yomba serikali ifanye actual valuation ili tuweze kuwalinda hao watumishi ambao wameshastaafu itafika siku mheshimiwa speaker watumishi ambao wamestaafu hawataweza kulipa mafao yao mimi nadhani serikali ina nafasi kubwa sana ina nafasi kubwa sana ya kupitia ya kufanya kwamba kwamba inapitia ifanye actual valuation na kwa nini kifanyike hapo kulikuwa kuna uwekezaji ambao haukao na tija mheshimiwa speaker kwa mfano kamati yetu iliona kwamba mifuko hii ilikuwa inawekeza zaidi kwenye kujenga majengo kitu ambacho hakikuwa sahihi zaidi. Kwa mfano sasa hizi unaona kabisa kwamba real estate imeshuka thamani mheshimiwa speaker. Majengo thamani yameshuka, hakuna wapangaji Dar es Salaam, hakuna wapangaji Dodoma. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba investment katika hii mifuko inakwenda chini. Na ipo siku mheshimiwa speaker atatokea kwamba watumishi watakosa kulipa pension zao. Mimi nadhani nafasi hiyo ipo tuipe nafasi serikali ifanye valuation ni muombe wazimu mwenye dhamana alifanyie kazi hiyo. Lakini lingine mheshimiwa speaker ambalo ningependa kulichangia ni utaratibu ambao wenzetu wa beki kuu ya Tanzania huwa wanapokea noti chakavu. Sasa kitu ambacho kilichotokea ambacho sio cha kawaida ni kwamba benki hizi ambazo commercial bank na benki nyingine wanapokusanya hizi noti chakavu wanazipeleka benki kuu. Sasa benki kuu huwa hawahesabu wakati ule ile wanakaa muda mrefu. Kilichotokea ni kwamba CAG au mkaguzi aligundua kwamba takriban bilioni tatu mheshimiwa speaker zilikuwa bado hazijafanywa yani hazijatazamwa kwa maana kwa kwamba 
benki X imeleta benki kuu lakini hawakuangalia kuna benki amba, kuna noti ambazo zimechakaa kuna noti fake sasa inatokea baada ya miezi sita inaonekana kwamba labda benki fulani imeleta noti ambazo ni fake au, au kwamba hesabu haziko sawa benki kuu wanatoza charges sasa hili jambo kamati imeona kwamba sio jambo zuri tuone kwamba uweke utaratibu wenzetu wa benki kuu kwamba wanapopokea hizi hizo noti chakavu wahakishwe wanazihesabu wakati ule ule ili wasizalishe hoja za ukaguzi na la mwisho mwezi wa speaker ni swala ambalo ni swala la 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 la, 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 la uwekezaji wa NCCF kwenye shamba la la la, la, la sukari la Morogoro kwamba NCCF walifanya walifanya uwekezaji lakini kilichotokea pale mwezi wa speaker ni kwamba serikali ilikuwa na lengo kwamba hiyo na mashamba yake ili iweze kuzalisha sukari wenyewe sasa kilichotokea bahati mbaya mheshimiwa spika ni kwamba uamuzi wa, ku, wa kuzalisha sukari wenye Tanzania haukufanyika badala yake management ile ya shamba waliamua waliamua kuuza miwa na kwa tani moja ilikuwa shilingi 552000 jambo ambalo mheshimiwa spika kwanza bodi haiko approve ilikuwa ni management ya SSF waliamua tu wao kuuza kwa tani shilingi 552000 hili halikuwa jambo zuri matarajio yangu mheshimiwa spika ni kwamba kuzalisha miwa na kuwa na viwanda vyetu hapa Tanzania ni jambo la msingi kabisa kabisa. Lakini uamuzi huu uliofanyika haukuwa na tija kwa sababu pesa zilizotumika ni, ni michango ya wananchi wa Tanzania. Hili lilifanyika na uongozi wa NCCF. Mimi ni shauri. Ni shauri serikali kwamba tunapowekeza tuangalie tunawekeza kwenye nini. Tusiwekeze tu ovyo kwa sababu hadi kufikia tarehe za ukaguzi ni kwamba tayari NCCF walikuwa wamenkaa au shambaliko limenkaa gharama shilingi bilioni mbili ni hasara hii mheshimiwa spika na hizi ni pesa za watumishi ni michango ya watumishi niombe serikali iangalie tena jambo hili kwa sura nyingine ili uwekezaji huu uwe na tija tuweze kuepuka hasara kama hizi mheshimiwa spika baada ya kusema haya naomba nikushukuru sana 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 kwa kunipa nafasi ya kuweza kuchangia kuwa mjumbe wa pili katika kamati ya PSC na kutakia kila laheri nikushukuru sana asante sana naunga mkono hoja asante Asante sana Mheshimiwa Rashid Shangazi atafatiwa na Mheshimiwa Catherine Ruge. Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika hoja hii iliyoko katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Speaker awali yote na mimi nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuhudumu kwa kipindi cha miaka miwili na nusu katika kamati hii nikitokea katika kamati ya katiba na sheria nimefarijika sana nimeweza kujifunza mambo mengi sana kwanza kule katiba na sheria nimejifunza namna sheria zinavyotungwa mchakato mzima zinapoanzia mpaka hatimaye zinakuja hapa bungeni na hadi mwisho ambapo mheshimiwa rais anasaini lakini mheshimiwa spika nikupongeze kwa kunipa nafasi ya kwenda katika kamati hii ya PAC kwa ukaguzi wa hesabu za mashirika na serikali kuu nimejifunza mambo mengi sana tofauti na ambavyo tulikuwa tunasikia tunaposikia hati chafu hati yenye mashaka hati safi moja kwa moja tulikuwa tu tunadhani ni katika maeneo yale ambayo wakati mwingine amegubikwa na ofisadi kumbe kuna taratibu nyingine pia zinahusika katika hizo kaguzi. Mheshimiwa Speaker, na mimi ningeomba kuchangia katika hoja zetu hizi ambazo ni maazimio karibia 15 ya kamati yako ya PSC na ningeanza na eneo linalohusu e, mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Kwamba mamlaka ya mapato TRA bado inaonekana kuna matatizo pamoja na jitihada kubwa ambazo tunaziona za kuongezeka kwa wigo wa makusanyo ya kodi lakini bado kuna maeneo ambayo yanahitaji maboresho na eneo moja wapo ambao tume CG ameliona ni katika mashauri mengi ya kikodi ambayo hayaamuliwi kwa wakati takriban shilingi bilioni 84.6 karibia bilioni 85 bado hazijafanyiwa maamuzi yoyote lakini ukichunguza ni kwa namna ambavyo mifumo yake imekuwa haifanyi kazi kwa haraka na kwa ufanisi kwao tunaomba wenzetu wizara ya fedha ambao ndio wanasimamia mamlaka hii kuweka msukumo 
kuhakikisha kwamba zile mahakama za kikodi zifanye kazi kwa wakati na zifanye maamuzi kistahiki ili pesa hizi ziweze kufanyiwa maamuzi. Lakini pia kama ambavyo kama tetu meleza, kuna tax areas karibia bilioni 333 nazo hazija kusanywa. Na ukija katika uchambuzi utagundua kwamba tunaposema e, tuna mfumo kwa ujumla hata rasilimali watu pia ni tatizo. Kwa mfano karibia nusu ya watumishi katika idara ya, ya, ya utawala kwa maana wakuu wa idara nusu yao wote wana wanafanya kazi kwa kwa wana act kwenyezea nafasi ha, na wako muda mrefu sana hawaja kuwa approved kwenyezea nafasi kwa hiyo moja kwa moja unaona kwamba hili linaweza likasababisha upande mwingine linaleta e, ufanisi ambao hatutarajii na sio tu katika ngazi ya idara ya ukuu wa idara lakini hata kule mikoani karibia kwenye mikoa zaidi ya sita mameneja wote kule wanakaimu zile nafasi za za umeneja. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba mtu anapokuwa anakosa authoritative na administrative management ya kuamua na kutenda kwa sababu tu anakaimu inaweza ikaleta athari katika ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo ni muombe sana waziri mwenye dhamana aangalie eneo hili e, kwa nini hawa watu wanaendelea kukaimu katika hizo nafasi na ni kwa kipindi cha muda mrefu na kwa mujibu wa taratibu za utumishi e, tulitaraji kumuona mtu akikaimu kwa muda usiozidi miezi sita lakini hapa sasa watu wengine wamezidi zaidi ya mwaka na wengine hata miaka miwili. Mheshimiwa speaker, eneo lingine ambalo ningetaka kulizungumzia ni hili la uwekezaji katika shamba la la miwa la mkulazi pamoja na mbigili ambao ni ubia kati ya shirika la hifadhi ya jamii NSSF pamoja na magereza. Uwekezaji huu ni mzuri na ni dhamira njema kabisa ya serikali haswa katika kuziba lile gipu la sukari. Lakini kinachofanyika pale bado hatujafikia dhamira ya Mheshimiwa Rais kutupelekea Tanzania viwanda lakini pia kuhakikisha kwamba hili tatizo la sukari linazidi kuondoka. Kwa mfano, tayari sasa wameshaanza kuvuna miwa lakini mashine mpaka sasa hivi bado hazijanunuliwa. Kwa hiyo kiasi kwamba ndio imesababisha waamue kuuza miwa kwa sababu miwa ya, ya, su, ya sukari haiwezi kakaa muda mrefu ina muda maalum ambao lazima ikakamuliwa iweze kuwa sukari. Kwa kuona kwamba hakuna mashine wameamua sasa kuuza tena kwa bei ndogo lakini angalau kupunguza hasara. Sasa hili sio lengo la uanzishwaji wa mradi huu. Mradi huu ulianzishwa maksudi kabisa kwa mahususi kwenda kutatua tatizo la upungufu wa sukari hapa nchini. Kwa hiyo tunaomba bunge lako liazimie kabisa kwamba serikali imeahidi kabisa kwamba mwaka huu wa fedha 2021 21 21 watakwenda kununua mitambo. Kwa hiyo lazima tuweke msistizo hapa kwamba mitambo inunuliwe ili eneo hili ambalo limekusudia kwenda kupunguza shida ya sukari tunaweza kuondoa hilo tatizo. Mheshimiwa speaker, eneo lingine ni nichangie katika eneo hili la Pride Tanzania. Pride Tanzania waheshimiwa bunge wengi hapa watakuwa ni mashahidi. Hakuna ambaye alikuwa anaamini kwamba hii ni, ka, ni kampuni ya serikali. Wengi tulikuwa tunaamini kwamba hii ni sekta binafsi na hata tulivyokuwa tuna Google Google huko unaiona kabisa kwamba inaonekana kama ni ni kampuni binafsi lakini ukaguzi maalum uliofanywa na CAG pale tumegundua kabisa hii ni kampuni ya serikali na inatakiwa isimamiwe na na treasurer msajili wa hazina lazima a, a, asimamie hii kampuni ya pride kwa hiyo pana ubadhilifu mkubwa sana wa takriban bilioni 130 ambazo hazionekani zilipo baada ya ukaguzi kufanyika tunachoomba bunge lako tukufu lielekeze serikali wote ambao wamehusika katika kampuni hii hatua kali zichukuliwe lakini pia pamoja na ubadhilifu wa takriban bilioni kumi ambazo zimepotea katika mikono ya watumishi na wafanyakazi basi zote hizi zichukuliwe hatua inavyostahiki eneo lingine mheshimiwa speaker ni mamlaka ya bandari Tanzania ambapo napo tunafarijika kuona kwamba kuna jitihada kubwa za zinazoendelea kwamba angalau shehena ya mizigo imeongezeka katika mwaka 2017-18 e, e, takriban imeongezeka kwa asilimia sita ambapo shehena sasa imefikia karibia e, uzito wa tani milioni 17 lakini pamoja na kuongezeka kwa shehena pamoja na jitihada mbalimbali za kuendelea kufanya upanuzi wa bandari ikiwemo ya Mtwara na, na Tanga 
bado mfumo wa ukusanyaji wa mapato katika bandari hauko vizuri na hili eneo la kusimika mfumo limechukua muda mrefu takriban sasa ni tunaenda mwaka wa tano kila wakati wakija tunazungumza habari hii ya mfumo kwa hiyo ningeomba bunge lako tukufu lielekeze kabisa na serikali ihakikishe kwamba eneo hili la kusimika mifumo katika ukusanyaji wa mapato ya bandari na mifumo mingine yote liweze kuchukuliwa kwa uzito unaostahili ili tuweze kupata mapato ambayo tunayakusudia lakini mheshimiwa speaker bado pia katika eneo la bandari shughuli nyingi zinazohusu manunuzi na mikataba haziko vizuri kwa hiyo kila mara maeneo ya manunuzi na mikataba yamekuwa ni tatizo kwa hiyo tungeomba sana kwamba kwa azimio hili bunge lako lielekeze serikali kuhakikisha kwamba matatizo yote haya ambayo tumeyabaini kupitia kamati yako ya PAC yaweze kupatiwa ufumbuzi. Eneo lingine mheshimiwa speaker ni eneo la shirika la ugavi wa umeme Tantanesco ambalo mpaka sasa hivi linadai takriban bilioni 454. Na sehemu kubwa ya madeni haya ni madeni ya mashirika ya umma na serikali. Tunaiomba sana serikali kwamba iweze kuhakikisha kwamba madeni haya yanalipwa kwa sababu miaka mingi Tanesco ilikuwa inafanya vibaya lakini hivi karibuni imeanza kufanya vizuri kiasi kwamba sasa imeanza ku break even sasa hivi hawapati hasara lakini e, bado wana madeni makubwa ambayo wanaidai serikali na madeni mengine ambayo kwa kweli hata tukiendelea ku tu, serikali sipowasaidia watashindwa kuyadai kwa mfano kwenye makambi ya majeshi huwezi ukaenda kukata umeme jeshini kwanza hata utake utapita wapi kwenda kukata huo umeme jeshini kwa hiyo utaona kabisa kwamba tayari hicho ni kikwazo. Kwa hiyo ni muombe sana waziri wa fedha aangalie kama deni hili limesha hakikiwa basi yale yote yanayohusu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, maeneo yale mahususi haswa ya kimkakati kama kwenye mitambo ya uzalishaji maji na maeneo mengine yote, basi madeni haya yalipo kwa wakati ili shirika hili ambalo sasa tumeanza kuona linafanya kazi nzuri na limeshaanza kuondoka katika kufanya kazi kwa hasara linaweza kusimama lenyewe. Mheshimiwa speaker huo ndio ulikuwa mchango wangu na kushukuru sana naunga mkono hoja ya kamati katika maazimio yetu 15 ya kamati. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rashid Shangazi. Nishakutaja Mheshimiwa Catherine Ruge. Na watafuatana Mheshimiwa Ali Salim. Mheshimiwa speaker kwa hii fursa ili na mimi niweze kuchangia hoja hii iliyoko mezani ya taarifa ya kamati ya PC. Mheshimiwa speaker mchango wangu utajikita zaidi kwenye shirika la bandari. Mheshimiwa speaker wote tunatambua shirika la bandari limekuwa na mchango mkubwa sana katika uchumi wa nchi yetu lakini pia bandari zetu zimekuwa zikihudumia takriban nchi nane uh, east central and southern part of Africa kwa mantiki hiyo bandari, bandari zetu zina potential na leverage ya kuweza kuendelea kuongeza mapato ya, ya nchi yetu hata hivyo kumekuwa na changamoto kubwa katika shirika letu la, la, la bandari ambazo naamini zikiweza kufanyiwa kazi kwa wakati zinaweza kuleta tija kwa bandari lakini pia kwa taifa mheshimiwa speaker ukipitia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa miaka mitano utatambua kuna hoja ambayo imekuwa ikijirudia sana kalibia kila mwaka na hoja hii ni, ni, ni hoja ya mifumo na mimi nilipata fursa ya kukaa kwenye kamati ya PC kwa kipindi cha miaka miwili na niliweza kushuhudia uh, namna ambavyo uh, bandari wamekuwa wanashindwa kukamilisha Uh, utekelezaji wa mifumo mbalimbali mbali ya kukusanyaji wa mapato kulipa pamoja na kuhakikisha taarifa mbalimbali za uh, shirika la bandari na taasisi mbalimbali kama bank TRA bandari kavu zinaweza zinaweza kusomana uh, na ukiangalia kwenye taarifa za CIG kuanzia mwaka mbili na kumi mpaka sasa hivi kuna miradi mbalimbali ya tehama ambayo imeanza kutekelezwa lakini kati ya miradi tisa ni miradi mitatu tu ambayo imekamilika ime kwa hiyo kuna miradi tisa ambayo haijakamilika na hivyo kupelekea u, 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 upotevu 
wa mapato makubwa kwa bandali lakini pia kuitia hasara taifa. Mheshimiwa speaker uh, kwa mfano kuna mfumo mmoja unaitwa ERP au Enterprise Reporting System. Huu mfumo ulianza kutekelezwa takribani miaka mitano iliyopita. Lakini mkandarasi ameendelea kulipwa na mpaka sasa hivi huu mfumo haujakamilika. Lakini kuna mfumo mwingine unaitwa Port Operating System. Mfumo huu pia umekuwa ukitekelezwa na wafanyakazi wa ndani wa bandali lakini wakishirikiana na mshauri elekezi lakini pia mshauri elekezi anaendelea kulipwa tena ki, bila mkataba kinyume kabisa na, na, na sheria ya manunuzi na kinyume kabisa na, na utaratibu na financial manual ya, ya bandari mheshimiwa speaker mpaka tunavyozungumza shirika la bandali limeshalipa bilioni na saba nukta tano kwa ajili ya kutekeleza mifumo ya tehama ambayo haijakamilika na haifanyi kazi kwa ufanisi na bado tunaendelea kupoteza mapato mwaka hadi mwaka Mheshimiwa speaker ukiuliza tatizo ni nini hupati majibu Mimi naamini kuna watu ambao wanafaidika na kutokukamilika na hii mifumo na ndio maana mpaka leo hii mifumo haikamiliki Mheshimiwa speaker ukiangalia tatizo nyingine la bandari kuna tatizo kwenye management na nitaeleza kwa nini kuna tatizo kwenye management Mheshimiwa speaker tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba kuna uh, department au vitengo mbalimbali vya bandari vimekuwa paralyzed makusudi au kwa bahati mbaya kwa manufaa ya nani sijui ili visiweze kutimiza malengo yake kwa mfano ukiangalia idara ya tehama kuanzia 2017 imekuwa na head mpya kila mwaka na wa mwisho kabisa aidha kwa kufukuzwa au kwa kuacha kazi kwa kuhamishwa au kwa, kwa, kwa kuacha kazi wa mwisho ameacha kazi miezi michache iliyopita na ilitokea kutokuelewana na management sasa kama hakuna continuity hakuna uh, uh, organization memory idara inawezaje kufanya vizuri inawezekana hiyo ndio sababu hata hii miradi ya tehama inashindwa kuendelea kwa sababu kila siku kuna mtu mpya lakini ukienda pia kwenye idara ya ukaguzi wa ndani idara hii tangu mwaka 2017 pia imekuwa na wakuu wa idara wapya kila mwaka nitatoa mfano mwaka 2019 kuna head wa intern auditor alikuwa pale aliweza kuhamishwa kutoka makao makuu ya bandari na kupelekwa mpanda Huyu ni mtu mwenye CPA, mwenye weledi na ni PhD. Sasa unamtoa mtu mpanda, unamtoa mtu makao makuu ya bandari ambaye anaweza kusaidia taasisi. Anaenda mpanda kuwa desk officer. Si bora angepelekwa taasisi zingine aweze kusaidia serikali. Maana kule udi u, ni, u, ni matumizi mabaya ya, ya rasmali watu. Lakini mheshimiwa speaker tunavyozungumza. Tunavyozungumza idara ya ukaguzi wa ndani ya bandari idara nzima imesimamishwa kazi watu zaidi ya 13 wamesimamishwa kazi sababu ni kupisha ukaguzi wa ndani wa CAG ukaguzi maalum wa CAG mimi naamini na uzoefu unaonyesha kwamba anapokuja mkaguzi wa hesabu za serikali idara ya ndani idara ya ukaguzi wa ndani ndio inatakiwa imsaidie a CAG kuweza kufanya ukaguzi wake. Sasa leo hii CAG yuko anafanya ukaguzi maalum. Idara yote ya ukaguzi wa ndani iko nyumbani. Hana mtu wa kumsaidia. Lakini pia kuna wakati ilionekana wa, uh, timu ya finance ilienda Kigoma, bandari ya Kigoma na bandari ya Mwanza kwenda kufanya ukaguzi wa ndani wakati kazi ya ukaguzi wa ndani ni kazi ya idara ya ukaguzi wa ndani 
sasa finance department inaenda kujikagua hiyo ni self review utegemei kupata uh, impartial opinion hapo kwa hiyo mheshimiwa speaker kuna matatizo ambayo serikali inabidi iweze kuweka jicho karibu kwenye bandari hasa idara hizi muhimu idara ya tehama idara ya ukaguzi wa ndani na kuona kuna shida gani kuna shida gani ili tuweze kusonga mbele nimeona mapendekezo ya kamati na ninayaunga mkono ya kumtaka CIG afanye special audit lakini mheshimiwa speaker ningeomba kushauri kama idara ya ukaguzi wa ndani imeweza kusimamishwa kupisha ukaguzi wa CIG basi naomba mkurugenzi mkuu pamoja na head of finance na wao wasimamishwe kwa muda wapishe ukaguzi ili wasiweze kuinfluence ukaguzi wa CIG lakini pia ningependa kushauri kwenye tehama kwa sababu sasa hivi tuna wakala wa serikali wa e government basi apewe hiyo kazi aweze kukamilisha ili tusiweze kuendelea kupoteza mapato ya serikali kwa kumlipa mkandarasi pesa, pesa nyingi ambazo hazina tija na, mi, na miradi haikamiliki. Mheshimiwa speaker, ningependa kumalizia kwa ishu ya hoja ya Wizara ya Mali Asili na Utalii ambapo inaonekana kuna fedha takriban 1.5 billion zilitumika bila kufata utaratibu. Mheshimiwa speaker naungana na na mapendekezo ya kamati kwamba ukafanyike uh, special audit kuona kwamba kulikuwa na value for money ya hizo pesa zilizo tumika kwa sababu mheshimiwa speaker tunafahamu taratibu za kutumia pesa haiwezekani pesa zitumike bila kufata utaratibu kwa hiyo hao watu ambao watagundulika walifanya makusudi au hakukuwa na matumizi mazuri ya pesa waweze kuchukuliwa hatua baada ya kusema hayo na kushukuru sana mheshimiwa speaker Asante sana Catherine Ruge nishakutaja mheshimiwa Ali Salim Vamis Asante mheshimiwa speaker hali yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo hai na uzima na leo hii kwa hapa bungeni kwa ajili ya kutoa michango yetu na kushauri serikali. Mheshimiwa speaker kwa mara nyingine tena ni kushukuru wewe kwa kunichagua mimi kwa katika kamati hii ya PSC kwa muda wa miaka mitano. Nimejifunza vitu vingi uh, kupitia hii kamati. Na leo nataka naomba nitoe ushauri wangu kwa serikali baada ya kufanya uchambuzi wa ripoti hii ya CIG. Mheshimiwa speaker Ukiangalia haya ambayo ameainisha CIG mwezi Januari tuliingiza ripoti yetu hapa kwenye kamati na kwa kiasi kikubwa mambo mengi humu yame yameelezwa tumetumeleza kamati ilieleza matatizo ambayo yapo katika maeneo mbalimbali hasa mimi leo nitajikita katika maeneo mawili tu mheshimiwa speaker la kwanza ni eneo la TTCL mheshimiwa speaker TTCL wamefanya kitendo kimoja cha aibu sana. Na kitendo hichi ni aibu kwa sababu CIG yupo kwa mamlaka ya kikatiba ibara ya 143 na CIG anapokwenda kufanya ukaguzi anakuwa anashirikiana na taasisi husika. Na kila kitu anachokifanya CIG anakirejesha kwao wanakaa kikao cha pamoja wanakubaliana lakini cha kusikitisha mheshimiwa speaker TTCL wamekataa eh, opinion ya mkaguzi jambo ambalo si jambo la kawaida katika uh, utekelezaji wa utawala bora katika taasisi za umma maana najiuliza ikiwa rais wa nchi hii amekubali kukaguliwa na opinion zote zilizopewa na CIG amezikubali na leo tunazifanyia kazi kwa nini TTCL wanago wanamgomea CIG? Mheshimiwa speaker na baada ya ku, ku, kupewa hiyo opinion ya ya hati yenye mashaka kuikataa CIG ameainisha maeneo ambayo kwa nini ilisababisha wao kupata hati ya mashaka. Kwa nitaomba 
tuli kwenye haya mambo ambayo CG ameainisha Jambo la kwanza mheshimiwa speaker ambalo uh, CG ameleanisha ni utofauti wa, kia, wa, wa kiasi kikubwa cha fedha katika taarifa ya makusanyo katika mfumo mifumo katika mfumo ya TTCL ya TTCL kampuni ina mifumo miwili ya ukusanyaji wa mapato ambao mmoja ni sorry e, mfumo kitu cha kwanza mheshimiwa speaker ambacho uh, TTCL wame, nani e, mkaguzi amekionyesha ni upungufu wa makusanyo 1.5 1.75 billion ambayo ameyeinisha CIG TTCL hawakuwa na maelezo nayo katika vitabu vyao inaonekana kuna fedha hii lakini ukipitia mifumo yao haisomani kwa hiyo kuna upotevu wa mwanzo ambao wameonyesha katika huu mfumo wa CB, CVBS na mfumo huu wa SUN hiyo la kwanza. Hiyo ni hoja yake ya kwanza ambayo CG ameitoa. Lakini hoja ya pili TTCL wameonesha kwamba wanadaiwa bilioni moja na wateja wa kawaida. Jambo ambalo sio jambo la kawaida. Na walipotakiwa kutoa kutoa e, vielelezo juu ya jambo hili hawakuweza kuvivasisha vielezo hivi. Lakini jambo la tatu ni upungufu wa documents ya pesa ambazo wao wamezipokea um, bilioni 91.43. Jambo la nne mheshimiwa speaker ni kwenye swala la deni. TTCL wanasema kwamba wanadai bilioni sita nukta sita moja kwa shirika la TCRA lakini TCRA wanasema wanaida, wanadai wanaidai TTCL bilioni tatu nukta nane saba pekee na hizi ndio zimekuwa invoice yani TCRA wameipelekea invoice TTCL ya bili yao ya bilioni tatu uh, nukta nane saba lakini TTCL wanasema wao wanadaiwa bilioni sita nukta sita Jambo jingine mheshimiwa speaker ambalo limeanishwa ni be, ni balance ambayo si jambo la kawaida ya bilioni moja nukta nne ambayo hii pia nayo TTCL wameshindwa kutoa documents ili kumridhisha mkaguzi katika ukaguzi wake na jambo la mwisho mheshimiwa speaker ni bilioni tano nukta tisa ambazo uh, hizi ziko katika uh, account ya payable balance ambayo pia TTCL wameshindwa kutoa maelezo kwa CAG na ndio maana CAG akapeleka hati yenye mashaka mheshimiwa ukizifanyia hesabu hizi fedha ambazo nimezitaja hapa ambayo TTCL imetia hasara serikali ya bilioni moja na tano nukta sufuri moja sasa mheshimiwa speaker ikiwa leo taasisi hii inadiriki kufanya jeuri kama hii na bado wapo sasa ninachoshauri ninachoshauri serikali kwamba hatua sahihi na stahiki zichukuliwe kwa wahusika kwa kuvunja katiba ya jamhuri ya muungano ibara ya 143 ambayo imemruhusu CIG kufanya ukaguzi katika taasisi za umma jambo la pili mheshimiwa speaker na la mwisho ambalo ningeomba nichangie ni kuhusu benki kuu mheshimiwa. Mheshimiwa spika kwa kweli uh, benki kuu wakati mkaguzi amekwenda amekuta kuna bilioni tatu pesa chakavu ambazo mabenki ya biashara yamepeleka fedha hizi kwa kama pesa chakavu lakini BOT hawakuzi 
kagua hizi fedha wala hawakozi hesabu wala hawakoziangalia baada ya muda kupita ndio amekuja kuzipitia hizi hizi noti ambazo wanasema benki kuu kwamba fedha hizi wamepewa na mabenki ya, ya, ya biashara ni pesa feki kwa hiyo inawezekanaje mheshimiwa speaker bilioni tatu ziwe fedha feki inawezekana vipi Halafu ni utaratibu gani ikiwa leo tuwe mtu wa kawaida unakwenda benki unachukua fedha zako fedha zako au unapewa una, unaweka unaziangalia unazi kwanza kama ni sahihi ama sio sahihi ndio unaweza kuondoka leo benki kuu inakaa na bilioni tatu halafu kibaya zaidi baada ya kushakusema hayo maana yake wanatoa na penalty kupitia haya mabenki wakati wao fedha hizi hawakuzikagua wamekaa kwa muda wao wanaona wao unawafaa halafu baadaye wanakuwa kuya penalty mabenki ya biashara mheshimiwa speaker jambo hili halina tofauti na lile ambalo benki kuu lilifanya kukuchukua fedha kupitia mabilo ni change wameshakaa nazo fedha hizi zaidi ya miaka miwili sasa hadi leo hii usuluhishi wa jambo hili haujapatikana fedha za watu ambazo bilo ni change zote zimefunguliwa kwa mujibu wa taratibu na sheria za benki kuu kama kuna tatizo hao wamelifanya wapelekwe mahakamani ili mahakama ziamue hawa watu waweze kutafuta maisha mengine ili aendelee lakini fedha zao umezuia wapi fedha zao biashara hawafanyi haiwezekani mheshimiwa speaker namna jambo kama hili lazima tuone umuhimu kama ikiwa hawa watu wamefanya uhalifu wameifanyia ubadhirifu serikali hatuweza kisheria zichukuliwe lakini leo unakaa na pesa za watu miaka miwili hawa watu hawapati pesa zao wanahangaika na hiyo ndio mitaji yao kibiashara hii si sawa naomba mheshimiwa speaker serikali ichukue jambo hili mheshimiwa waziri wa fedha nafikiria sasa umefika wakati hawa watu hawa tazo hili liondoke ili ijulikane kama wana matatizo ya kisheria kama ni kulipa kodi walikuwa hawalipi walipe kodi na ustahiki lakini kile ambacho kimebaki warejeshe wenyewe ili waendelee na maisha yao ya kawaida kwa sababu hawa ni wa Tanzania na wana familia kama sisi ambao tunazo familia ili waendelee kuweza kuendelea maisha yao mheshimiwa speaker baada ya kusema hayo nakushukuru asante sana mheshimiwa ali salim khamis mheshimiwa felis tabura atafuatiwa na mheshimiwa halima mde mheshimiwa speaker nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia na nichukue nafasi hii kukupongeza kwa kazi nzuri katika mwimili hii ambayo umeitendea haki umekuwa na maono makubwa katika bunge letu na bunge letu limekuwa bunge la mfano lakini pia ni mpongeze mheshimiwa rais kwamba pia amekuwa na maono makubwa kiasi kwamba wa Afrika tulikuwa tunadharauliwa na tulikuwa tunadharaulika kwa nchi za wenzetu lakini wameona maono ya mheshimiwa rais hata ile lockdown aliyoacha kuwafungia wa Tanzania imewasaidia wa Tanzania kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo nampongeza sana, nampongeza sana kwa jitihada hizo na kwa maono makubwa ambayo tunayaona wa Tanzania. Mheshimiwa Speaker, lengo la Mheshimiwa Rais kufufua mashirika ya umma iliyotaka kufa na hasa mashirika kama TTCL na mashirika mengine ni kuongeza huduma kwa watanzania. Na swala la kampuni ya simu limezungumzwa na tumeona mambo ya ajabu sana katika kampuni ya simu, kampuni ya TTCL. Na kwa hali ilivyo sasa hivi, TTCL haiwezi kushindana na makampuni ya simu kama Tigo, Airtel, Vodacom na makampuni mengine. Kwa sababu kuna madeni ya ajabu pale Shirika aliwezi kudaiwa bilioni moja na wateja kwa jambo gani? Bilioni moja na wateja. Kwa hiyo ni mambo ambayo hata Mheshimiwa Rais aliyewapa jukumu la ku, ku, kuendesha lile shirika atashangaa kusikia mambo haya. Na kuna madeni yasiyoeleweka. Mheshimiwa wabunge wameleza. Sitaki kueleza kwa undani zaidi kwa sababu iko kwenye taarifa yetu. Lakini Mheshimiwa Speaker, jambo lingine ambalo naliona ni muhimu tulizungumzie Wizara na taasisi zote tunapanga budget kila mwaka. Na kipindi hiki tuko katika kipindi cha budget na kila wizara na taasisi imepangiwa budget yake. Lakini kuna madeni yasiyolipika. Madeni yaliyopo yanaweza kuiua Tanesco. Ingawa Tanesco wanafanya vizuri. Lakini kuna madeni ya bilioni 454. Na 
madeni haya ni ya taasisi za umma na idara za serikali na madeni mengine ni kwa watu binafsi niombe sasa tanesco na wizara usika tanesco wakusanye haya madeni wanafanya vizuri na tangu awamu ya tano ingie ukataji wa umeme si uoni sana kama umeme unakatika ni mara chache sana kwa hiyo ni utendaji mzuri unaoendelea lakini tuwasaidiwe kukusanya madeni na kumbuka mheshimiwa rais alisema kwamba kama kuna taasisi inayodaiwa kuna maneno manne tu kata sasa siju hii kata imeishia wapi wanadai, wanadai madeni makubwa sana na madeni haya yanaweza ya kuathiri financial statement ya Tanesco kwa hiyo ni waombe watu wa wizara wasaidie na Tanesco na wizara ya fedha tuwasaidie Tanesco kusanya madeni haya bilion nne, bilioni nne bilioni na nne ni fedha nyingi sana na hizi fedha uh, zingepelekwa kule stigma stigla good zingefanya kazi kubwa kuliko ilivyo sasa hivi zingesogeza shughuli zinazofanyika pale kwa haraka zaidi mheshimiwa speaker tuna swala la shilingi bilioni moja panti tano zilizo tolewa na zilizotumika na Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa ajili ya shughuli za utalii. Lakini kama tunavyoelewa kwamba kila kitu kinachotendekwa ndani ya serikali yetu lazima ipite kwenye bunge lako tukufu. Na lazima wa bunge waridhie ndio fedha hizo zitumike. Lakini kiasi hiki cha bilion moja point tano haikuidhinishwa na bunge haikuidhinishwa na bunge na kibali walichopata walipata kibali baada ya matumizi nidhani kama kuna haraka ya matumizi wangeomba kibali cha matumizi wakatumia kabla hawaja wakapata kibali kabla hawajatumia hizi fedha kwa hiyo inaelekea kwamba hizi fedha kama siji alivyotoa taarifa kwamba zilitumika hata kabla ya kibali kutoka niombe wizara na wasimamizi wa wizara kwamba wafuate taratibu kanuni na sheria za fedha ili lawama isiwepo na ma, 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 taratizo haya yanayoonekana kwenye vitabu vyao visionekane tena Mheshimiwa Speaker Pride Tanzania ilianzishwa mwaka 1988 na isa iliyoanzisha Pride Tanzania ni fedha za serikali kwa asilimia mia Mwaka 2016 Enes and Young walikagua Pride Tanzania. Wakakuta kwamba Pride Tanzania ina shilingi milioni 428. Lakini ukaguzi maalum wa CAG ulipokagua Pride Tanzania kulikuwa kuna salio. Yaani baada ya miaka mitatu hivi hakuna salio Pride Tanzania. Kwa hiyo ni jambo la kuhuzunisha kwa sababu hizi fedha ni za umma ni asilimia ni fedha asilimia mia ni fedha za umma lakini baada ya miaka mitatu fedha zikuonekana Pride Tanzania wakasema kwamba walinunua dhamana walinunua dhamana CRDB shilingi bilioni 29 na, na wakanunua dhamana wakanunua dhamana Bank M na wakanunua dhamana kwenye taasisi mbalimbali za kifedha lakini baadaye ilikuja kugundulika kwamba fedha zile walizokuwa zime, wamezitolea taarifa zilikuwa fedha kwa ajili ya kulipa madeni zilikuwa fedha kwa ajili ya kulipa madeni na walipokwenda uh, ofisi ya CIG walipokwenda Bank M ambao ndio walikuwa wa, walipokwenda Azania Bank ambao walikuwa wanaiangalia wana Bank M baada ku, 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 kuweka kwenye uh, uh, kwenye uangalizi wakakuta kwamba hakuna fedha za taasisi hii ya Pride Tanzania na wamekuta kwamba bilioni moja, moja nane, wanadaiwa wafanyakazi nane. Ebu chukua bilioni moja, moja nane, gawa kwa watumishi moja sitina nane. kila moja katoka na mabilioni mangapi na mpaka sasa hatujajua kwamba ni ni hatua gani zilizochukuliwa kwa watumishi hawa Mheshimiwa Speaker kampuni ya Rea iliingia mkataba na kampuni ya SMEC Inter Limited kama washauri wa kitaalam kwa ajili ya uandaji wa nyaraka za zabuni kwa, kwa, kwa jumla shilingi bilioni moja 
na milioni 83 lakini kabla hawa hawajatoa taarifa yao Rea na Tanesco walikwisha ajiri watu makandarasi wa kandarasi 29 kwa ajili ya kufanya kazi kabla ya ripoti ya kampuni hii iliyolipwa bilioni moja na milioni 83 haijatoa ripoti yake. Kwa hiyo hizi fedha bilioni moja ni, ni fedha zisizo na manufaa kwa, kwa taifa letu. Ni hasara kwa taifa. Kwa sababu wale hawawezi kurudisha fedha na Tanesco na Rea wamechukua wameajiri makampuni bila kupata ushauri kwa mshauri ambaye walikuwa wamemwajiri. Kwa hiyo tunaona kwamba hizi fedha zimekwenda bure. Zimekwenda bure azitasaidia serikali yetu. Mheshimiwa spika, pia CG ameona kasoro katika bodi za mazao. Katika bodi za mazao, tuna bodi tisa za mazao. Lakini katika bodi hizi tisa, bodi tano zinaendeshwa kwa hasara. Ni bodi nne tu, bodi tano ni sawa na asilimia msina sita kati ya bodi zile tisa. Kwa hiyo bodi nne hazina namna kujiendesha mpaka zipate ruzuku serikalini. Kwa hiyo kamati yetu inashauri kwamba serikali ione namna ya kufanya bodi hizi zikajiendesha. Tuna bodi ya pamba, bodi ya korosho, bodi ya kahawa, bodi ya mazao mchanganyiko lakini bodi ya mazao mchanganyiko inafanya vizuri isipokuwa bodi ya kahawa bodi ya korosho bodi ya pamba hazifanyi vizuri kwa hiyo kamati inashauri kwamba serikali ione namna ya kufanya hizi bodi zikajitegemea zikafanya vizuri kwa sababu mpaka sasa serikali inajitahidi sana ku, kusaidia sekta ya kilimo Usaidia sana sekta ya kilimo, sekta ya tumbaku, sukari, chai, mkonge, kahawa na bodi ya nafaka mchanganyiko. Lakini bodi hizi hazijaweza kusimama kwa miguu yake. Haijaweza kusimama na bado wanategemea fedha kutoka serikalini kujiendesha. Mheshimiwa spika, na kushukuru sana kwa muda uliopata. Mungu akubariki, Mungu akujalie afya njema na naunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa Felista Bura Mheshimiwa Halima Mde na kupada dakika 15 Tafuta mheshimiwa Alan Kiluo ki, Kiula na ida dakika 15 Mheshimiwa Speaker nakushukuru sana Mosi nami naunga mkono taarifa ya kamati lakini pili ningeomba kwa kuanza Niweze kupata progress kutoka kwa waziri wa fedha juu ya mustakabali wa miradi ya shirika la nyumba la taifa miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 245 ambayo ilikuwa inafanyika jimbo la Kawe kwa mantiki ya kwamba mradi 711 wenye thamani ya shilingi bilioni 142 na mradi 7112 wenye thamani ya shilingi bilioni na mbili. Mheshimiwa speaker inafahamika kwamba mikataba hii iliingiwa mwaka 2017 ikitarajiwa miradi itakamilika mwaka 2019. Sasa tunapozungumza Uh, mikataba samani mikataba ilisitishwa mwaka 2017 iliingiwa kabla ya hapo kwa maelezo kwamba kuna vitu ambavyo havijakaa sawa sasa na kwa mujibu wa ile mikataba ya ujenzi wa haya maeneo mawili project nzima zilitarajiwa kukamilika mwaka 2019 sasa leo tuko mwaka 2020 miradi ya ujenzi wa nyumba imelala lakini vile vile tunaambiwa kama miradi usika isipokamilika kwa mujibu wa matakwa ya mkataba serikali itatakiwa kulipa wakandarasi kama hasara ama kukivunja ama kitumbia cha mkataba shilingi bilioni 99.9 na mheshimiwa mwenyekiti 
tunaambiwa sababu mheshimiwa spika tumeomba sababu ya ili zuio na nilizungumza mwezi Januari mwaka huu ni kwa sababu shirika la nyumba lilikuwa limefikia ukomo wake wa kukopa wa shilingi bilioni tatu kwa ikatakiwa ipate idhini ya wizara ya fedha ili weza kumaliza mikopo ili kuongeza mkopo ili miradi usika iendelee wizara ipate kipato kama ya kwamba through NHC wizara ya fedha ipate kipato through property tax na through mauzo ya nyumba sasa leo mwezi wa sita mikataba na 2019 ilitakiwa iishi serikali italipa bilioni mia moja za ziada kwa kuvunja mikataba mwezi wa kwanza waziri wa ardhi na waziri wa fedha walisema kuna vitu ana review kwenye mkataba sasa ni muhimu kwa kuzingatia uwingi wa hii fedha ni muhimu sana tuambiwe baada ku review mkataba sasa tunaendaje mbele hai make sense unazuia shirika lisikope hela alafu unakuja kutoa bilioni mia moja bure it doesn't make sense kwa ninaomba mheshimiwa kwa sababu umesema hili ndio bunge letu la mwisho na huu mchakato ulianza kuanzia na tatu mpaka sasa tuweze kuambiwa hali ikoje ukiacha bilioni 99.9 kuna bilioni mbili nukta sita itabidi zirudishwe kwa Tanzania ambao walikuwa wameanza kulipia zile nyumba kwa sababu ilikuwa ni prime area prime project kwa watu walikuwa tayari wameshawekeza fedha zao pale Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa Speaker nilisema hilo nilianze nalo la kwanza ili niweze kupata maelezo mazuri sababu mimi ni mbunge wa jimbo la Kawe wa mwaka wa kumi sasa ile project ilikuwa inabadilisha sio tu jimbo la Kawe ilikuwa inabadilisha Dar es Salaam kwa kiwango kikubwa sana lakini zaidi ingesaidia serikali kupata mapato kwa tunaomba majibu yenye uhakika kwa kuzingatia tunamaliza muda wetu la pili shimua speaker swala la mifuko ifanye mwezi wa kwanza nilisema hivi CIG wanatoaga taarifa nzuri sana lakini kuna wakati mwingine sisi tuna hatukielezi kwa bayana kile ambacho CIG amekieleza ili bunge likifanya maazimio lifanye maazimio yenye tija litakao acha heshima ya bunge lakini vizuri zaidi kulisaidia taifa nikiangalia taarifa ya kamati kuhusiana na mifuko na hususan PSS FPF wanazungumzia PSS PF wanazungumzia swala la actuarial evaluation wakati tunatunga sheria mwaka 2018 na nane, kama sikosei kumi na nane wakati tunaunganisha ile mifuko tulimuuliza mheshimiwa jenista mwagama hapa kwamba tunajua mnaunganisha hii mifuko baada ya kukopa pesa za mifuko ambao ni michango ya wanachama hamlipi ili kuficha kichochoro mmeamua muunganisha hii mifuko ili kuficha aibu ya mfuko wa PSPF tuliwaambia Mheshimiwa Jenista akasema tunaunganisha tumeshafanya actuarial evaluation tunajua uwezo wa madeni mziko wa madeni na uwezo wa kulipa mafao Mheshimiwa kamati haijaeleza kabisa licho trillion 2.417 mfuko wa hifadhi ya jamii ama mifuko ya hifadhi ya jamii kiujumla wake wanaidai trilioni moja sita sita mifuko ya hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma bilioni moja mfuko wa bima ya afya shilingi bilioni mwisho speaker